அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் விவசாயி நம்ம ஏற்கனவே பகுதி ஒன்றில் மாடுகளுக்கு ஏற்படக்கூடிய முக்கியமான நோய்களை இயற்கை முறையில் குணப்படுத்துவது எப்படி அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த பார்த்துருந்தோம் அதோடய தொடர்ச்சியை தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம முதலாவதாக பார்க்க போகிறது புழுனால் ஏற்படக்கூடிய புண்கள் அதாவது நம்ம மாடுகளுக்கு ஏதாவது காயங்கள் ஏற்பட்டிருக்கோம் அந்த காயங்களை வந்து நம்ம கவனிக்காமலே விட்டுருப்போம் அது என்ன பண்ணுவோம்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த தொற்று ஏற்பட்டு அந்த புண்கள் வந்து அப்படியே பெருசாக ஆரம்பிக்கும் அது மட்டும் இல்லை அந்த புண்ணு மேலே ஈ உக்காடுறது அதுக்கப்புறம் அது சீல் பிடிக்கிறது அப்படியே பார்த்திங்கன்னா அந்த புண்ணு வந்து பெருசாகிடும் அது எப்படி இயற்கை முறையில் குணப்படுத்துறது அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதாவது நல்லா கொஞ்சம் சிறு சின்ன அளவில் வேப்ப எண்ணெய் இருக்குது பார்த்திங்களா வேப்ப எண்ணெய் எடுத்து அந்த புண்ணு மேலே தடவிட்டு அது மேலே நம்ம சூடு இருக்கல கற்பூரம் அதோடய தூளை வந்து நல்லா பூசி வந்தீங்கனாலே அதில் இருக்கிற புழுக்கள் எல்லாமே வெளியில் போய் அந்த காயங்கள் வந்து சீக்கிரமாக சரியாயிடும் அடுத்ததாக பார்க்க போகிறது கருப்பை வீக்கம் இந்த கருப்பை வீக்கம் அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ மாடு வந்து கண்டு போட்டுரும் கண்டு போட்டு கொஞ்ச நாள் கழித்து பார்த்தோம்னா அந்த கருப்பை அறையில் பார்த்தோம்னா சீல் பிடிச்சி ஒரு மாதிரி வாசம் வரும் ஒரு அதாவது ஒரு துர்நாற்றம் வரும் அதை வந்து எப்படி சரி செய்கிறது அப்படின்னா அந்த மாதிரி மாடுகளுக்கு காலை டைமில் அதாவது காலை வேலையில் கொஞ்சமாக அகத்திக்கீரையை ஒரு வெள்ளை முள்ளங்கியோட வச்சு அஞ்சு நாளைக்கு வாய் வழியாக கொடுத்து வந்தீங்கன்னா அந்த கருப்பை வந்து சீராகும் இப்போ வந்து நம்ம மாடுகளுக்கு ஏற்படக்கூடிய முக்கிய நோய்களை எப்படி உங்களுக்கு இயற்கை முறையில் குணப்படுத்துறதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் நான் சொன்ன இயற்கை முறை எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து ஈஸியாக கிடைக்கக்கூடிய பொருள் நம்ம வீட்டிலே இருக்கக்கூடிய பொருள் அதனால் நீங்கள் இந்த இயற்கை முறையை பயன்படுத்துங்க மாடுகளுக்கு நோய் வராமல் தடுத்துக்கலாம் சரிங்களா நன்றி வணக்கம்